Olá, pessoal! Bom, vamos para a nossa aula aí de medidas e grandezas, a parte 2, tá? Nessa parte aqui, nós vamos estar trabalhando com as medidas de capacidade e, né, as medidas de capacidade, vamos falar assim, quando a gente pensa em capacidade, nós estamos falando é, em questão de volume de líquido, que pode ser acomodado aí dentro de um recipiente, né? Então, a gente sempre fala assim, na questão de litros, tá? Então, olha só, o que, né, que, que é essas grandezas? São grandezas utilizadas para estimar uma quantidade do que está inserido em um reservatório, em um recipiente. Então, o que, que faz parte aí do nosso cotidiano? É leite, as doses de remédio, suco, refrigerante, água, tá bom? Então, vamos lá. A unidade padrão, né, que foi a referência pelo Sistema Internacional aí de Medidas, é o litro. Então, gente, a gente vai representar esse litro com a letra... Opa! Com a letra... Nossa, meu mouse tá muito, muito, muito ruim, gente. Com a letra L, tá? Então, pensa naquela tabelinha que a gente fez de, com, com comprimento, com área. A gente vai fazer a mesma tabelinha aqui para capacidade, tá? Então, em alguns casos, é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores. Então, as que são maiores, a gente chama de múltiplos de capacidade de litros. E as que são menores que o litro, são as submúltiplas, tá? Então, os múltiplos, gente, eles são utilizados quando a gente tem quantidades que são maiores que o litro. Então, por exemplo, a gente tem o decalitro, né? Você lembra? De decalitro que a gente representa com dá, lembra que para comprimento é dan, para o peso, né, para o grama é dag, aqui é dal, né, decalitro, por quê? Porque ele é 10 vezes maior, tá? A gente tem o hectolitro, que representa aí com a letra HL, e ele é 100 vezes maior, e tem o quilolitro, que ele é mil vezes maior, e a gente aí coloca, né, representa com K e L. E os submúltiplos são aquelas medidas que são menores que o litro. Então, quais são elas? A gente tem o decilitro, que a gente representa com DL, o centilitro, com CL, e o mililitro, né, gente? Que é o ML que a gente fala. Quantos ML tem nessa bebida, certo? Então, vamos aqui para a nossa tabelinha. Vamos lembrar o seguinte, que quando a gente quer sair de uma unidade maior para uma unidade menor a gente vai multiplicando de 10 em 10. E se a gente quer sair de uma unidade menor para uma medida maior, a gente vai dividindo de 10 em 10. E a gente já sabe, né? A gente quer só deslocar aí a vírgula. Bom, quando a gente fala em capacidade, não tem como não falar em volume. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da medida de volume versus a medida de capacidade, tá? A unidade de padrão de medida do volume, a gente chama de metro... Cúbico, que nós já até estudamos isso aí, beleza? Então, as medidas de volume, elas representam o quê? O espaço que é ocupado por um corpo, tá? E nós temos os múltiplos. Quilômetros cúbicos, né? Km cúbico. Os hectômetros cúbicos, né? Que é o Hm cúbico. E os decâmetros cúbicos, que é o dan, né? Cúbico. Temos também os submúltiplos, que são os decímetros cúbicos, os centímetros cúbicos e os milímetros cúbicos, beleza? E qual é a relação que a gente tem? Quando a gente fala em metro cúbico, a relação de um metro cúbico é mil litros. Então, você pensa, um metro cúbico, mil litros, essa relação. Se for 10 metros cúbicos, são 10 mil litros. E assim vai, você vai multiplicar o metro por mil e aí vira o litro. Tá? Quando a gente fala em decímetro cúbico, presta atenção, como é volume, não vai de 3 em 3 que a gente falou? Então, se o metro cúbico é 1.000, o decímetro é 1. Então, se eu coloco assim, 1 um decímetro é 1 um litro, 1 um metro é 1.000 litros. Tá? E muito usado também o centímetro cúbico, que é equivalente a 1 um mililitro. Então, isso aqui, pessoal, vocês têm... Que a rua hoje está muito barulhenta. Isso aqui, ó, vocês têm que memorizar. 
o metro equivale a mil litros, o decímetro cúbico a um litro e o centímetro cúbico a um milímetro, beleza? Então, vamos lá, quer ver? Ó? Faça as seguintes transformações. 30 mililitros em litros. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem aquela nossa tabelinha, né? Vamos montar aqui, ó, a nossa tabelinha. Então, a gente tem quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, o decilitro. Nossa, a gente, tá muito feio, tá muito difícil mexer aqui. O centilitro e o mililitro, certo? Se eu tenho 30 mililitros... É como se a minha vírgula estivesse aqui, né, ó. Então, eu coloco aqui, ó, no mililitros. 30. Eu quero transformar em litro. Quer dizer que a minha vírgula que está aqui, ela tem que andar até o litro. Então, nós a tiramos daqui. Então, a gente tem que acrescentar o zero, ó. Aí, ficou 0,030. Isso em litros. Vocês percebem, gente, que é a mesma coisa que a gente fez até agora, né? Tá? 5 decalitros em decilitro. Então, a gente tá aqui, ó. 5 decalitros. Nós vamos trazer para decilitro. Então, a gente acrescenta, ó. Dá 500 decilitros. E 400 centilitros em litros. 400. Então, presta atenção. Tá aqui, ó. Né? Eu fiz 400. Se eu vou transformar em litro, a minha vírgula sai daqui ela vai parar aqui. Então, eu posso até, nesse caso aqui, ó, tirar, né, esses zeros e ficou 4, certo? Bem tranquilinho, né? Vamos lá. Já estava até aí. Perfeito. Outro exercício. Transforme em litros. Pausa o vídeo, gente. Pausa a aula. Resolva os exercícios. E depois você coloca aqui o resultado para ver se deu certo, tá bom? Então, vamos lá. Agora que você já pausou, você já fez, a gente vai conferir. Transforma em litros. Gente, lembra o que nós falamos? Olha aqui, ó, ó. Vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Aqui. Quando a gente fala em metro cúbico, ele equivale a mil litros. Decímetro cúbico, um litro. E centímetro cúbico, um mililitro. Então, vamos lá. Um metro cúbico. Um metro cúbico, ele é igual a mil litros. Então, 25 metros cúbicos é igual a, vi, a 25 mil litros. 2,5 metros cúbicos é igual a que, gente? 2.500 litros. Por quê? Porque minha vírgula tem que andar três casas. 0,035 metros cúbicos. Se é por mil, ó, 1, 2, 3, ficou 35 litros. 0,008 metros cúbicos é igual a 8 litros, certinho? Olha lá, verificando, certinho, perfeito, bora lá. A jarra da figura ao lado, cadê a figura que não apareceu? Tem um litro de leite, ah, bom. A jarra da figura ao lado tem um litro de leite, Silva. Colocou a mesma quantidade de leite em cada um dos quatro copos representados na figura e ainda ficaram na jarra 100 mililitros de leite. Quantos mililitros de leite foram colocados em cada copo? Bom, gente, primeiro, um litro de leite é igual a quantos mililitros? A gente sabe que um litro de leite ele é igual a mil. Foi dividido... Não, tá dizendo que sobraram 100. Se sobraram 100, então menos 100, foram 900 litros. 900 litros foram divididos para 4 copos, certo? Então, divididos para 4 copos. Então, vamos ver. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Aqui eu formou 10, que dá 2, que sobrou 2, que dá 20, 
e dá o que aqui? 5, né? Então, quer dizer que cada copo ficou com 225 mililitros de leite, que somados vão dar 900 mililitros e ainda tem 100 na jarra. Vamos lá. O valor expresso em litros da soma 0,0003 quilolitro mais 5 decilitro mais 380 mililitros é igual a quanto? Gente, ó, bem simplesinho, né? Nossa tabelinha. Pausa o vídeo, faça. Daí você volta aqui para verificar, tá? Então, ó. Aí aqui, decalitro, litro. Desse litro, centilitro, mililitro. Tá falando que quer saber expresso em litros, tá? Então, o resultado tem que ser em litros. Então, vamos ver. Se aqui, então tá assim, ó. 0,0003 mais 5 decilitros, que é aqui, mais 380 ml. Certo? Agora, a gente vai transformar tudo, vou mudar minha corzinha aqui, nós vamos transformar tudo em litro. Tá? Deixa eu pôr aqui um azul escuro. Então, olha só, se eu vou transformar em litro, vai ficar 0,3, a vírgula sai daqui e vem pra cá, e a vírgula sai daqui e ela vem aqui. Então, agora a gente vai somar. Como pra cá tudo é zero, eu vou até eliminar isso aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Aqui também posso eliminar. Então, ficou 8, 3 mais 5, 8, com mais 3, 11. Então, ficou 1,18 litros, alternativa C de correto. Acertou? Coloca aí nos comentários que você acertou essa, hein, pessoal? Bora lá. Agora... Vamos lá, definição. Ao falar de capacidade, nós estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro de um recipiente. E a gente usa o L para litro, beleza? Então, aqui, gente, só revendo de um número maior para um menor, a gente multiplica por 10. De um número menor para um maior, a gente divide por 10, certo? As medidas de volume representam o espaço que é ocupado por um corpo. Então, a gente utiliza muitas vezes a capacidade de um determinado corpo, reconhecendo o que, gente? O, o volume dele. Lembrando, um metro cúbico igual a mil litros, um decímetro cúbico igual a um litro e um centímetro cúbico igual a um mililitro, tá? Aqui é a fonte. Na prática, agora, a gente quer converter 0,75 hectômetros cúbicos em milímetros cúbicos. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem a nossa tabelinha, né? Ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Se nós temos aqui é hectômetro, então tá aqui, ó, 0, 75 hectômetro. Opa, eu já errei aqui. Olha aqui. Vamos apagar. Borrachinha, que não tá aparecendo aqui. Beleza. É cúbico, né, gente? Então, olha só. Então, fica aqui, ó. Zero, que é hectômetro, vírgula setenta e cinco. A gente quer transformar em mili, é, mili, metro cúbicos, né? Mili, milímetros. Ota, que engasguei! <risos> em milímetros cúbicos. Então, vamos lá. Ó, acrescento aqui, aqui no metro, aqui no decímetro, aqui no centímetro e aqui no milímetro cúbico, ok? Então, olha o número que ficou. Ficou aqui as unidades, né? Milhar, milhões, bilhões, trilhões, 750 trilhões, milímetros.
milímetros cúbicos, certinho? Faça a transformação de 20 metros cúbicos em litros. Gente, vamos lembrar? Vamos lembrar aqui, ó. Você não pode esquecer isso. Metro cúbico é igual a mil litros. Decímetro cúbico é igual a quanto, pessoal? A um litro. E centímetro cúbico é igual a um mililitro, beleza? Então, vamos lá. Se é metro cúbico, a gente multiplica por mil. Então, ele fica 20 mil litros. Tranquilo? Tranquilo, né? Foi construída em sua casa uma piscina de 10 metros de comprimento por 3,5 de largura com a profundidade de 1,5. Para encher a piscina, qual o volume de água necessário e qual a sua capacidade? Bom, o volume a gente encontra fazendo comprimento vezes altura vezes largura. Então, olha só. A gente tem uma piscina aqui, ó. Vou fazer essa piscina. Tá? Então, aqui a gente tem 10 metros por 13,5 de largura por 1,5 de profundidade. Beleza. Então, a gente tem que fazer aqui uma multiplicação, né? Já vou fazer aqui, ó. 10 por 3,5 fica 35, certo? Porque a casa anda, né? Uma casa direita. E aqui eu vou multiplicar por 1,5. Lembra, né, gente, que na multiplicação a gente esquece a vírgula e só depois a gente mexe com ela. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 5, 12, 5. Mas nós temos uma casa, então, ó. 52,5 é o volume, é o metro cúbico. Agora, eu quero saber a capacidade. Eu tenho que transformar metro cúbico em litros. E para transformar o metro cúbico, a gente multiplica por mil. Como mil, né, gente, são três casas, a gente vai aqui, ó, 52. Então, cinco, uma casa, duas, três, 52.500 litros. Tranquilo, né? Bem facinho aqui. E aqui a gente encerra essa parte. Faça todos os exercícios, tá? Revejam isso e bons estudos para você.